こはこんばんにちは久々の更新になりましたが今回もユニバーサルサンドボックス2をお送りしたいと思います今回のお題は大大系大惑星です先月 NASA がトラピスト1という構成に7つの惑星を発見したと発表がありましたユニバーサルサンドボックス2でもトラックスト1のデータが早速アップデートされましたのでそのシミュレーションを見てみたいと思いますこれがトラックスト1とその惑星たちですトラックスト1は空を見上げた時水が目座の方向にありますその構成は木星くらいの大きさしかなく私たちの太陽と比べてもとても小さいですねトラックスト1は7つの惑星が回っておりしかもそのほとんどが地球と同じ岩石惑星でありさらにそのうち3つもの惑星が生命が誕生するのに適した環境である生命居住可能領域ハビタブルゾーンに位置しているというのです恒星が放射するエネルギーの物理量を色分けするとこんな感じになります中心から赤緑青と分かれていますね恒星から放射するエネルギーは近づけば強く熱くなり遠ざかれば弱く冷たくなります生命が誕生し生きていくのに欠かせない水その水が気体になっているわけでもなく寒さで凍っているわけでもない液体の状態で存在しているちょうど良い範囲がハビタブルゾーンと呼ばれている領域なのです私たち太陽系の放射するエネルギーの色分けも見てみましょう私たちの地球は緑の範囲の中が近い赤と中間の緑の境目くらいに位置していますねこれが私たち太陽系の中で生きて暮らしていくのにちょうどいい環境です構成によってこの色分けの範囲は違ってきますがもしかしたらそこには水があり生命が住んでいるのかもしれませんそれでは今度はこのソフトならではのもし太陽からそれぞれの距離に地球があったらその環境はどうなるのかその気象シミュレーションもありましたので見てみましょう太陽系での距離を示す単位は英雄天文単位で表されます現在の私たちの地球と太陽との距離は1英雄になりますその単位を目安に地球が配置されていますこの状態で1年間時間を進めたらそれぞれ地球環境はどうなっていくのか観察してみましょう。それではスタートします。わあ、一番近い地球は線路を越えてしまいましたね。反対に一番遠い地球は海まで凍ってしまっています。表面温度が100度を超え始めると海が蒸発してゆきます寒さをしのげばなんとか住めそうな地球もありますが海が次第に凍ってゆきます1英雄の距離の私たちの地球は10度前後心地よさそうですねこれはあくまでこのソフトでのシミュレーションですが恒星と惑星の距離はとてもデリケートな環境バランスによって成り立っているのですそれでは最後にこれまでに観測された他の太陽系外惑星をざっとご紹介して終わりにしたいと思います。
では今回はこの辺で長い間ご視聴していただきましてありがとうございましたまた次回お会いしましょう。